À nouveau, nous nous apprêtons à célébrer la Semaine Sainte. Et à nouveau, nous commençons la Semaine Sainte par le Dimanche des Rameaux. C'est une fête. C'est une fête qui nous, est, qui nous aide à entrer, comme si c'était une porte d'entrée à tous ces mystères qu'on va célébrer ces jours. Mais cette année, je voulais vous proposer un autre texte, que lui aussi, c'est une sorte de porte pour entrer à la Passion. Il y a deux pistes qui me font penser que ce texte nous aide à entrer dans ce qu'on célébrera ces jours. Nous sommes six jours avant la Pâque, à Bethanie. Nous retrouvons Jésus au cours d'un repas. Cette fois-ci, il est invité chez des amis, très proches, Marie, Marthe et Lazare. Pendant le repas, Marie réalise un geste inattendu. Elle verse une grande quantité de parfums sur les pieds de Jésus. Un parfum extrêmement précieux. Objectivement, c'est un peu exagéré, c'est une attitude qui, qui dépasse toute attente de, de ceux qui sont autour de la table. Le texte nous dit qu'elle verse une livre de parfum, ça veut dire un quart de litre, beaucoup de parfum. On trouve aussi que, que ces parfums étaient valorisés en 300 deniers, ce qui équivaudrait à un salaire normal de l'époque pour toute une année. Avec, avec ces données objectives, un des disciples de Jésus présent là, Judas, commence à faire des calculs. Mais Marie n'a pas peur. Elle n'a pas peur de ce qu'on puisse dire ou penser à son égard. Elle agit résolument. Et c'est peut-être ça que Jésus voit chez, chez elle. Marie est toute tournée vers Jésus, avec dévouement. Son attitude d'adoration place le centre hors de soi, en l'autre, avec une implication aussi physique, corporelle et tout intime. C'est avec les cheveux qu'elle suit les le pieds de Jésus. L'odeur du parfum se répand dans toute la maison. Sans qu'on puisse l'empêcher, elle arrive à entourer tous ceux qui étaient présents. C'est comme si c'était un appel à se laisser envelopper par les parfums, à chercher la source de cette odeur, se tourner vers elle, se tourner vers les pieds de Jésus, avec le même geste de Marie. Jésus n'est pas scandalisé par cette action. Il a été accueilli chez ses amis. Il s'est laissé accueillir complètement à leur manière. L'amour réciproque entre amis implique accepter l'accueil qui est offert, tel qu'elle est. Jésus voit le geste de Marie pas comme comme un spectacle provocateur, mais sinon comme une vraie expression de son amour pour lui. Et Jésus, lui, il, il, il est prêt à accueillir la façon d'aimer propre à chacun de ses amis, sans rapproche. Il accueille le service diligent de Marthe, il accueille la compagnie franche de Lazare à table et il accueille la démesure de l'onction de Marie. Il ne refuse aucune de toutes ces façons d'aimer, tellement différentes entre elles. Mais chaque amour particulier, il est accueilli par Jésus, avec la même attention de sa part. Jésus accepte tous les amours, francs et authentiques et honnêtes. Il se laisse aimer. Jésus pourrait prendre les calculs de Judas sur le prix du parfum et les pauvres, et, et puis et, et juger l'action exagérée de Marie, mais il ne le fait pas. Juger, calculer coûts et gains devant d'un tel acte d'amour, ça serait refuser l'amour gratuit de Marie, refuser sa personne même. 
Judas, lui, il, il n'arrive pas à accueillir cet amour gratuit. Il déguise cette manque avec toute une théorie moralisante sur les pauvres et l'argent. Et pourtant, il avait seulement à accepter l'amour de l'autre tel qu'il est, tel que Marie l'offre. Puis, la réponse de Jésus à Judas peut nous paraître trop dure. Est-ce qu'il est qu s'agit d'un refus de Jésus vers les pauvres ça, ça nous choque parce que dans les évangiles, on a toujours vu un Jésus qui se fait proche des pauvres. Mais est-ce est que c'est vraiment un rejet J'ai l'impression que ici, c'est comme si Jésus était en train de dire à, à, à Judas, « Pourquoi as-tu besoin de faire ces calculs pour aimer Pourquoi as-tu besoin de te justifier avant de te tourner vers les autres. Ce n'est pas avec cette logique du calcul et de la réserve qu'on pourra aider les pauvres, tel comme Judas dit. La logique de Jésus est celle qui met au centre la personne qui est devant soi. Je dis au début qu'il y a deux pistes qui nous parlent de la passion de Jésus dans ces textes, qui nous aident à entamer cette semaine sainte. La première piste, c'est Jésus même qui le dit. Il voit dans l'onction de Marie comme une préfiguration de sa sépulture. Et puis l'autre piste, elle est moins évidente. Mais je dirais que c'est l'attitude de Marie même, la démesure de son amour exprimé vers Jésus. À la veille de sa passion, encore pendant un repas, Jésus dira à ses disciples « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Marie est amie de Jésus et elle donne tout pour Jésus, sans calcul, sans réserve, sans mesure, sans peur. Son geste rempli de fragrance tout ce qui est autour, qu'on le veuille ou pas, ça, ça arrive jusqu'à tous les autres autour d'elle. Jésus donnera lui aussi la vie pour ses amis. Il arrivera à mourir pour aimer. Son geste sera peut-être exagéré aux yeux de certains, même insupportable, tel comme le geste de Marie est scandaleux et insupportable aux yeux de Judas. Si ce texte peut nous servir pour entrer dans la passion, c'est bien parce qu'il nous parle d'aimer sans mesure. Il nous rappelle que tout ce qu'on vivra pendant cette semaine sainte a du sens seulement en partant d'un amour sans mesure, en partant d'un don de soi, de donner sa vie. Jésus donnera un sens nouveau à mourir. Pour Jésus, mourir en aimant, ce n'est pas mourir, mais donner sa vie pour ses amis. Et donner sa vie, ce n'est pas mourir, parce que la vie donnée génère vie davantage. Donner sa vie, ce n'est pas mourir, mais vivre une vie plus vivante.